I februari 2019 avgörs Alpina VM i Åre. En by som för tredje gången står som värd när världens bästa skidåkare ska göra upp om ära och medaljer. Följ med bakom kulisserna när Sveriges Alpina landslag förbereder sig för ett VM på hemmaplan. Följ med på vägen hem. Tjena Tanna! Vi hade ett jättebra pre-camp med alla fantastiska underlag och eh, jag tror att alla mådde väldigt bra. Vi hade väldigt kul och kände som att eh, ja, vi alla var i väldigt bra form. Det var väl just då inför att vi försökte testa ut lite grejer. Försöka komma så förberedd som möjligt till året. Eh, vi visste ju att underlaget kommer att kunna ändras. Eh, så vi försökte förbereda oss på det, det vi kunde. Jag älskar när man åker på pre-camp. Och... Ligger på ett väldigt lugnt ställe och känner att snart ska man åka in till en VM-ort. Och, eh, ja, det, är en, det är en häftig känsla. Ditt VM började ju med, med lagtävlingen. Det känns som att det var ett väldigt taggat och fokuserat gäng som kom in till den tävlingen. Vi är ju otroligt starka i parallell så jag tror vi alla kände att här har vi chansen att göra något stort. Och eh, alla verkligen gick för det. Sen så... Är det väl lite otuligt att vi möter Schweiz så pass tidigt? De vann ju också. Jag tycker att vi alla fyra visade riktigt bra åkning. Vi hade riktigt bra tider. Och sen tyvärr. De har ju Wendy och Ramon i sitt lag som, som avgör matchen. Liksom. Jag hade ju avgörandet i min hand när jag stod där på start och skulle köra mot Ramon. Och, men där, där var han för tuff. Hej Sara. Där uppe är det så när vi kom från Vemdalen så kände jag att jag var väldigt redo och jag tyckte att jag kände mig i bra form och tyckte att det skulle bli sjukt roligt. Så jag var liksom näst bara förväntansfull att få vara med och tävla. Jag kände, vissa gånger när man kommer till tävling så känner man kanske att man alltid, eller många gånger kan jag säga, då, då kan det kännas som att man vill ha lite mer tid och kanske någon, någonting som man gärna vill ändra på. Men jag kände mig redo och tyckte det skulle bli sjukt roligt. Och, och med som diagonalen neråt så att du kan liksom få den här fina växeln som du har. Sen håller du upp ett tempo och kör i det här då? Ja, jag skulle önska att jag kanske hade kunnat vara lite mer avslappnad för att eh, jag blev lite osäker och osäker och alpin tävling går inte superbra ihop. Man måste liksom vara så bestämd och göra det till 110 procent. Så jag skulle kanske, jag önskar att jag hade haft ännu lite mer liksom pondus när jag gick in i det där första åket. Men eh, ja, nu, nu är det som det är och jag är en väldigt stolt med dagen som blev. Men, det finns alltid saker man kan lära sig också till kommande tävlingar. Och sen fortsätter man ungefär den rytmen hela vägen ner till lagparti. 26 meter. Bara sköna svängar så vi kan bara binda ihop det. Formmässigt så, så kom jag hit väldigt, väldigt bra. Men sen så... Jag är inte nöjd med resultatet. Fick inte ut det jag har. Eh, vad det riktigt är vet jag inte. Jag har inte analyserat sönder gårdagen än. Men... Det ska göras för någonting gick inte som jag ville. Vad, vad kände du inför start? Jag först var väldigt, väldigt nervös efter bestickningen och det, för det var som att då tog det mig lite. Jag brukar inte vara nervös för storslalom för att det har alltid känt som eh, min andra disciplin. Så när det är slalom så sätter jag på hög press på mig själv men i storslalom så brukar jag oftast bara ja, ta det för vad det är lite grann. Eh, men det går var jag nervös men det var nog för att det kanske var min enda chans här på VM och någonstans så har man blivit uttagen till ett VM så är det inte ens andra disciplin utan då gäller det faktiskt. Så jag var lite nervös igår men sen på start så var jag superduper taggad och tyckte det var jättefin bana och var super... Nej, jag var peppad och så och tyckte att jag hade allt under kontroll men sen... Jag tyckte också att jag hade det åket allt under kontroll men tiden rann och jag vet inte om det var lite vind eller om... Jag vet inte men jag tappade väldigt mycket tid på ett parti och det var tråkigt.
Bara beskriv känslan när du glider över mållinjen i andra åket och kommer ner till alla de här svenska flaggorna. Ja, det var helt fantastiskt. Men ja, man blir lite stressad där de sista eh, käpparna. Det lutar ju på en hel del. Så just när jag glädde över kände jag väl inte så här. Oh. Men sen så bara hörde jag alla. Bara, oh. Och då kände jag bara, yes! <laughs> det var det häftigaste jag har med om, tror jag. Det var verkligen... Så mycket lycka att få höra det här hjulet. Det var det, sån energi och så otroligt häftigt. Alltså det var så coolt att få komma i mål. Det är verkligen något som jag hoppas att alla får uppleva någon gång. Det känns som att bara... Ja! Om vi bara ska summera VM i år 2019 med tre ord från Sara Hector. Vad blir de tre orden? Så jädra coolt! <laughs> Du hade ju långt ifrån kanske den drömuppladdning som du kanske hade velat haft. Kändes det någon gång att så här, fan, det här kommer nog inte hinna komma i fas med innan VM? Ja, men jag tror du väljer ju lite hur, hur du ser på en sån här grej. Det är klart att det som stressar upp mig det är väl just när jag går ifrån plan. För jag, någonstans har jag väl märkt och tror väldigt mycket på att förberedelserna är lite hemligheten bakom och göra resultat. Så det är väl när jag märker att jag går ifrån den förberedelseplanen där som, som jag blir stressad. Sen väljer du om du vill gå in och, och lägga det platt direkt eller om du vill fortsätta tro på det. Så jag fortsatte ju att tro på det och som sagt även nu de träningsdagarna jag fick så var ju åkningen var ju, var ju där. Men det som så här efter den kanske var att det blev lite för, för mycket känna och lite för, för lugnt. Jag kanske saknar lite de här tuffa tuffa passen. Det som slog mig lite igår var att jag var, det var inte riktigt någon, någon nerv i mig. Jag kände flera gånger att jag nästan upplevde att jag stod och tittade ner i de här små, små spåren som var och att jag hade någonstans väntat på dem istället för att jag dök in i dem eller att jag bestämde. Och den känslan, jag har haft en ganska positiv känsla många race när jag verkligen upplever att jag bestämmer och den, den fanns inte riktigt här igår. Ja, bra. Då hoppas vi att underlaget håller och att du kan ligga på som du ska. Ja, vi får se. Men jag säger det här. Mm. Jag vill gärna veta. Ja. Det spelar ingen roll. Mm. Det kommer vara som det här så att det är bättre att få. Även om du kanske inte gör ditt livsbästa tävling så blir du ändå mottagen som en hjälte i mål. Hur var den känslan? Att skära mål in på hemmaplan? Nej, men det var häftigt. Um, vi hade nog trott att det skulle kunna komma. Rätt mycket folk på den här, men det var ju över förväntan tycker jag. När man som kom ner i den här grytan också, som med läktarna som har byggt upp. Det är ju en häftig målgång. Och om man jämför med 2007 då, så var det ju en helt annan liksom, atmosfär. Man kände som nära publiken. Och otroligt eh, häftig upplevelse. Hej! Är det lite mer sväng eller? Lite mer, ja. Och något, och sen har han dragit ut en... Hur en... gick tankarna där på sista minuterna innan start? Ja, men det var nog härliga minuter. Jag, jag har ju VM-medaljer sedan tidigare, så jag tänkte mig att jag ska ut och ge hjärnet och verkligen ladda på. För det är ditt sjätte mästerskap som du är, som sämst, det låter ju nästan situationstecken på, som sämst femma. Ja. Det är ju makalöst bra. Jo, men det är det ju. Sen är det ju klart, jag, menar, jag hade ju också siktet högre, så det blir ju en besvikelse. Men sen så får man ju vara lite realistisk sen några dagar efteråt att det är ändå helt sjukt att man får, som du säger, sex mästerskap inte vara sämre än femma. Och så kommer man femma och folk tycker att det är ett fiasko. Och tycker det är... du om det? Ja, men vissa tycker det. Ja. Vad känner du då? Nej, men, jag menar, det är som jag säger, jag, menar, jag hade ju också målet högt. Och jag menar, det tycker jag ju, jag tycker det är härligt också att ha det här runt med att eh, folk liksom Ja, men det måste ju vara en besvikelse att komma femma. Och det är klart, jag, menar, jag var ju besviken. Eh, och det är ju en härlig, tycker det är en härlig press runt mig också. Jag, menar, jag levererar så högt hela tiden så att folk räknar och tror på medalj. Sen är det ju, jag menar, det är bara tre medaljer som ska delas ut. Och gör man misstag så är man inte där. Det måste ändå vara skönare kan jag tänka mig att ha de missarna du hade och ändå vara femma. Än att du känner att nu ska jag inte göra bort mig här utan nu ska jag verkligen hålla mig på rätt sida av limit och så kommer man fem i alla fall. Ja. Nej men så var det. Det var väl de tankarna som gick upp på start. Eh, och eh, jag tog chansen. Ja. Jag, jag, jag tycker eh, den farten jag hade, den var på högsta nivå. Sen misstagen var ju väldigt synd. Jaga, looks nice, ha? Ja. Little space. Ja. 
Hej Anna! Vad tycker du? Jag tycker att du svänger på. Ja. Oh. Men vad är det för avstånd? Det är lite längre avstånd, men det är kring 10-4 och 10-5 någonstans. Ja. Så lite längre. Men... Jag hade en väldigt bra känsla på alltså, under åket, under första åket. Eh, speciellt på övre delen. Sen eh, hade du lika gärna kunnat sluta där i den här portokalen. Det kändes som att det var extremt nära. Eh, och efter den tyckte jag att jag blev lite avvaktad över fel ord, men lite, att jag blev ändå lite tillbaka. Eh, men sen när jag såg att jag var så pass bra med, var ju, eh, ja, men det var fantastiskt härligt att eh, känna igen att shit, min åkning räcker verkligen. Och sen väl i mål och inser att du säkert medalj. Ja, det tog ett tag innan jag såg det. Jag bara sökte efter måltavlan. Men nej, eh, det, var, det var en sjuk känsla och att bli, ja, men, att bli ja, men, allt, hela den publiken. Alltså det är det mäktigaste jag någonsin är. Och hur känns det du har i fickan nu? Hur, hur, hur mycket har du hunnit glufta på den där? Ja, inte så mycket. Det har varit ganska snabba puckar liksom här. Men jag tänker att nu, när jag, nu ska jag åka hem idag och eh, ja, då kommer jag nog få, få lite tid att smälta allt och faktiskt inse vad det är som har hänt. Den klassik, du får nästan hålla upp mig. Ja. Eh, <laughs> ja. Är den så tung som man tänker eller är den lätt? Ja, men det är lite tyngd ju ändå. Det är, men inte, det är på riktigt i alla fall. Ja, nej, det känns helt, helt sjukt faktiskt. Och att jag, att jag har den här. Jacka! Ja! My glide is good! I know! Okej, över delen det är precis som du tyckte att du kommer ta. Sju varsa första kappen och håll upp i tempo. Rytmen är fint då. Sju varsa uppe. Kom igen nu! Nu kör vi. Ja, fan är nu? Från Sverige, Anna Sven Larsson! Yeah, it's a dream come true for me and uh, I... I've been fighting for this for a long time and I'm just uh, super happy.